Esselamu alaikum të ndëruar të rishikuës, pa që jam i shira dhe begatita Allahut që ofshin me ju. Mirë se takohemi në emisionin Zari Arsyes. Tema për cilën do të flasim të ndëruar të rishikuës është në përmbyllje të muajt madrishëm të Ramazanit, pasi që në kanë gelur vetëm edhe disa dit. E me mua në studio për të bashkëbisteduar në lidhje me këtë tem, është hoxha jo një ndëruar e krema vdiju dhe pa dyshim hoxha jo një ndëruar e njës rama. Esselamu alaikum, filimisht dhe mirëse. Alaikum salam. Atër një pytje për bashkët, do të mund të nga të regoni ju, filimisht, hoxhi ndëruar, se cilat janë ato obligime që duhet i arri robi gjatë muajt madrishëm të Ramazanit? Bismillahirrahmanirrahim, falenderimet të takojnë Allahot të madhruar, për shëndetjet dhe bekimet janë për të dërguar në ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Ska dyshim se gjithë dëgjë me cilën Allahot të madhruar nga ka begatuar në form të ibadeteve, në form të mësimeve, pse jo edhe të obligimeve, që gjithësësi janë begati, si cila për i tyri ka refleksionet e veta, refleksionet pozitive, që i vrejmë, i shiojmë, bëhen të prekshme në jetën e kësaj bote para se të kalojmë në botën tjetër. Nga se në shumë raste njerëzit i trajtojnë i badetet duke me ndu se refleksionet pozitive të tyre janë vetëm për botën tjetër. Mirë po për kundrazi. Allahu i madhruar është aji i cili di të jetë mirë njohës për punë të mira cilat i kryen në robi. Dhe në formën më të mirë a ishë përblen për ato. Andaj, Allahu i madhruar ju jep robërve të vetë shpërblimin e shpejt të kësaj bote në mënyrë që ata të knaqen, të gëzohen, të ndinë vetën mirë për i badetet edhe për punët të cilat i kanë kryer në kohë të ndryshme. Koha e Ramazanit është një sezon me ofert shumë të mirë nga ona Allahu të fëqiplot. është një kohë në cilën Allahu e derdhë pa kufi, mëshiren e vetë, ilëshon pa fund mirësit e veta të këroberit e ti dhe mbetet vetëm të këta ata a dëshirojnë të përfitojnë për i tyre apo jo. Kësisoj, muslimanët gjatë muajt të Ramazanit, s'ka dyshim se e shfrytëzojnë Ramazanin, nga se dita e Ramazanit është e gjallëruar me një ibadet shumë specifik, shumë të veçantë, shumë të vlefshëm, e aje është agjerimi, ndërsa nata e ti është prap e gjallëruar me ibadetet të forma e tjera, si kurse është namazi i teravis, ose namazi i natës, këndimi i Kur'anit, përmendja Allahot, kërkimi fali prej Allahot e kështu me ratë. Të gjitha këto, do e mos do të lënë gjurëm në personalitetin e njëriut, do të lënë gjurëm në jetën e ti, do të lënë gjurëm në cilin e ti, dhe kësisoj a i del prej në autoritet, i afruar të ka lau fëqiplot, një kohësisht shpirti i ti i fisnikruar, sjeljet e tia të pastruara, të reformuara dhe del muslimani prej Ramazanit, për këtë bot, shumë më i mirë, se sa ka qenë, për botën tjetër shpresojmë i falur edhe me shumë shpërblime. Po, atër Allah ju shpërblif të hoqin dëruar, ndërko, hoqa një sigurisht dhe ju kene ti qka për të vazhduar. Normalisht ajo që tha hoqa me herët nuk dua që dal larkë pe Mirë po dëshoj të fokusëm një pik më rëndësi që i dërguar i sëllahu sëllëm e kam suar gruan e ti dhe për me sajt të gjithë veneve do të që të përshindrojmë në këtë pik aja është të insistuar në kërkimin e falës nga Allahu Azogjel në këtë dhe 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 të fundit e në veçan ti duke shkuar ka fundi. Andaj besimtari duhet të ngritet, duhet të arri dhe vëshmëri, duhet të fisë një kërën shpirtin, mirë për mbi gjitha duhet të kurirëzojmë këtë Ramazan me falet e më katëve. Nga se Ramazani është një shans, një mundësi ideale që besimtari do të të pastrohet, të lirohet nga e kaluara e ti, kër bje fjale për të metet, për ato të donë që kanë jenë pjesa dhe ana e erët e ti. Andaj për të mos të zjatur në këtë pjesë të parë, dhe shrej vetëm që të bëj atë plëtsime që cej ka meret, do të të duhet të insistujmë në falen e mëkateve. Dhe falen e mëkateve nëmërish nuk është një dëshirë, një qef që ne e shprejmë, por ajo reflektohet praktikisht një të në tonë të përdeshme. Do të 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 në qovë se pas Ramazanit, apo edhe tashmëveq, vrejmë një një hezitim në kryrën e veprave të ndaluara, që do shta kemi ra në ndënje për ty në meret, kjo është një shenë se inshallah zotin e ka falë. Andaj i hezitimi që e gjenë njëriu në vetën e ti për të mështë bërë vejë për atë këshia, është një shaj që zotë inshallah e ka falë nga mëkatë të ti dhe bësa që me këtë e ka rritë që dhimi në Ramazanit. Allah ju është përblefë, ndërko, hoqa krem, ne sigurisht duhet ju përmbami disa regullave dhe para prakisht do të mund të nga të regoni si duhet të përmbyllëm këtë muaj, me që nga kanë gjelur vetëm edhe disa ditë dhe cilat janë ato regullat cilat duhet të nga shoqërojnë gjatë këti muaj, po edhe me pasë. Unë do të thoja se 
avruesi besimtari, njeriu i cili ka qenë aktiv gjatë muajt Ramazanit në fund të ti dhe pas ti do të duhet të silej si një njeri i cili e ka filuar një të them një fushat, një aktivitet në një gjendje të varfris edhe të skamjes dhe për një kohë të shkurëtër ka arritur të pasurohet shumë dhe me pasurimin e ti, ati sigurisht ishtohet edhe brenga se si të ruaj atë që e ka fituar. Dhe në thotë, ka bërë një shumë të madhe të të holave, dhe e tash interesohet se ku do t'i fsheh ato të hola, e ashtë reziku që dikush t'ja keqë përdor, ose t'ja grabis, ose kështu me radhë. Në anën tjetër, me ndonë pas taj një kosisht, pasi që t'i ketë ruajtur, me ndonë si t'i shfrydzoj ato në të ardhmën që akoma më tepër t'a shtoj pasurin time. Dhe besimtari i cili ka qenë aktiv gjatë muaj të Ramazanit, ka grumbulluar një kredi të mirë të sevapeve, ka grumbulluar një kredi të mirë të autoritetit të Kallahu Subhanahu wa Ta'ala, dhe në thotë shpërblimet janë një begati, ngritja e autoritetit, ngritja lartë në deregje, është një begati tjetër, pas taj ka grumbulluar një kredi tjetër të siljeve të mira, të cilsive të mira, të virtyteve, e ka siguruar një pastrim, si kurse e përmendi hoxha e nis, për imkateve, e ndjen vetën shumë më pak të gatshëm për të bërë mkate, e ndjen vetën më të zelshëm për të bërë ve pra të mira. Dhe fundi Ramazanit e gjenë njeriu në këtë gjendje. Aj tash mbetet ati që vetës t'i siguroj, ose t'i aruaj avantajnë e siguruar gjatë Ramazanit, në njërë që jetën pas taj t'a vazhdoj me të vërtet me një elan më të fuqishëm, nga se e ke siguruar vërtet një përparsi shumë të madhe. Në këtë rast duhet të mos haroj edhe një gjëtë tjetër që është shumë me randësi. Dyert e gjehenemit kanë qenë të mbyllura, dyert e gjennetit të hapura, dhe djajt kanë qenë të prangosur, që nuk do t'jetë gjendje pas Ramazanit. Në thënë, djajt do të zgjidhen, dyert e gjehenemit do të hapen, dhe rezicet e muslimanit shtohen. Mirë po, për balë këtyre rezicetve, kjo e ka kryuar një avantaj, një përparsi, e ka siguruar një imunitet ndaj mëkateve, e ka siguruar një gadishmëri edhe një zel, një energji për të bërëve për atë mira, dhe unë mendoj se njëri ju i menqër e ka lehtë që të vazhdoj rrugën. Dhe kam bindjen se karburanti i siguruar gjatë këti Ramazani është i mjaftueshëm për njëri ju në e mirë, për një mëdhjet muajt e ardhshëm, që nëse eventualisht do pësohet gjatë atyre, do të vi Ramazani tjetër që të forcohet sërish prap. Pra kujdesi që duhet kjetë muslimani, po sa qërisht në fund, edhe në përfundim të Ramazanit, që ndronë muna ate që Allahu i madhruar e ka dhenë shembul në Kur'anin familartë, e përmenda Allahu në surën e nahel, në kaptinën e bletës, o la të kunu kelleti në kadhat ghazleha min badi kuvetin e në katha, o ju njerëz, o ju musliman, mos u bëni si kur një plak, si kur një grua, e cila gjatë tërë ditës ka thurur, ka thurur diqka, ndërsa në mrëmje, ju është duk se nuk e ka më bërë mirë dhe e ka marë, e ka shthur ate edhe njëherë. Muslimani nuk bënë që pun të mira që i ka thurur me mund, me etje, me uri, t'i shthur në fund të Ramazanit me ndonjë më katë e eventual, ose me braktisje të veprave të mira. Allah është përblefte e pikrish për këta, dhe do e të marë një përgjigje tani nga Hoxhanis. Hoxhanis, pra, ne i kuptuam që gjatë Ramazanit njerëzit janë të përkushtuar në adhurim, por me të përfunduar e Ramazani, si kur përfundon edhe për Kjo është një vrejtje me vend dhe nuk duhet shumë mund që njëri të bindin këtë realitet pasë sërishë pasë të përfundon muaj e Ramazanit. Unë mendoj se ato që ka kështë shumë pas mund si të athejmi për ata që nuk e kanë agjeruar muaj në Ramazanit, mund të athejmi edhe për ta që vazhdojnë në është ta me vejë për atë tila të rebeluara edhe pasë Ramazanit. E tëra që nërën kuptimin e asaj që t'je bën, do të të qka e ka shtyur njëri unë që të agjeran. Për shambull një n i cili besën në Allahon e madhë, edhin se Zotë është kryu si ti, edhin se Zotë është funizu si ti, edhin se Allahu gjellevra ka gjësën në donë ti, dhe edhin se nesër do të takuat me Zotë në vetë për zonë logari për vej për të veta. Kënëri që kjo bindje e kam bushtar zemër ti, e ka pushtuar trupën e ti, kënëri mund në këndin temperatura të jashtme, bëhet i mund nga e qështë të jashtme, bëhet i mund nga gjdo rëthan, nga gjdo penges, nga se edhe po që se kjo penges do të sfidon të ko pas kohë, pa dyshim se fuqia e mbrenshme e thënë ato që është për jashtë. Nërsa e që është i zbrazë nga kjo, pa dyshim se jo sfida e temperaturës, po dhe që ka me në thjeshtë do të pengonte nga krye re obligimit. Ande mendoj se njëtë e qëndërë dhe me ata që lodhen, 
po thamë kështu kushtë i mirës, lodhen për të vazhduar rukëtimin dhe të Allahot Azo Gjerë edhe pas muajt të Ramazanit. Nga se të kuptimi, për kemë kja gjeruar? A kja gjeruar për tradit, apo për shkak se turp ka qenë të aprishi, apo kja gjeruar për Allahot Azo Gjerë? Në qovë se kemë gjeruar për Zotin, atëre, a i zot, që besimin të ka pushtuar zemrën ton, është i gjallë dhe a i kërkon për neve që të vazhdojmë ne edhe pas Ramazanit. Ande mendoj se të knjerë që ndrojnë një defekt i vetë logaritjes, i një meditimi që Korani thretë shpesh në te. Allahu Gjallë Gjallali u kuri thretë kore ishte mejkës për të medituar rrëth saksis dhe vërtetsis se shpallë dhe shikarme të pegamberi. Së më thotë, Allahu Gjallë 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 A është të mos me që kjo njërë që dedje ka qenë njëri ju, do të thotë, me i drejt, me i sinqert, me i vërtet, ka qenë referenca juaj për problemet të ndryshme, ta shpër njërë të shëndurët në njëri që mendur. Kjo së është të mundshme. Po njëri ju, nga njëri e shpërfil mendin e ti, logikën e ti, nga njëri ju e figë dritë në besimi ti, dhe të në betën tërë, dhe kjo tërë pasaj e bënë që të shkëput edhe nga kry obligimeve tjera. U me ata që kanë agjeruar, ata që kanë falur, ata që spaku kërë Ramazan ka shënuar një ndryshim të ka ta ndalim nga filimi i Ramazan, apo dhe para Ramazan. Mendoj se gjithë ne duhemi të ashtë të ullemi, një ullje të vetmimit me Zotin tonë, të meditimit, të më thellë. Ndalë, pëse të në kjë mund, agjerova e lash vetën të uritur, e lash vetën të etur, pëse e bëra këtë punë, si kur që tha hoxha, a kam bërë me diqka me këtë, po a kam thurë një pejsaz Mirë po ka filluar të merë një form të bukur, në qëfë se nuk vazhdoj, edhe këtë bukuri dhe të aprishe. Andaj, me nëjë se duhet të meditojmë, duhet të logaritin vetë të tona, vazhdimisht. Si kur që kështë e porasitur vazhdimisht, edhe Omeri, radiallahu të ala anu, ku thot, logaritin i vetën e juaj, para se të logaritin i. Nga se sot ka është kua e veprave, nësa ne e se shkua logaritis. Andaj, gjithë kur duhet mund dalë me ndu. Ndalë, pasha më ojë, kuptë një rj Nga se s'ka stimulim, për kanë ma gjeru. Nuk kuptoj një njëri cilin në Ramazan a gjeran falet e kështë më radhë, po sa të përëndën djel i ditës e fundit i muajt Ramazan, a i hikë ndurën nga gjithësën që tashme e kishte ndërtuar me duar të ti dhe me mundën e ti. E ka shka që të ndryshme që, po them, e silin këtë gjendje, fatkecisht, jo të mirë, të besimtarën nga sata, tash binë dhe pushojnë, nga një aktivitet i këndshëm dhe i zelëshëm që e kanë ushtruar gjithë Ramazanit, dhe djetarët kanë përmendë në shkaqit të ndryshme, por nuk dua të alodhi mendjen dhe tash vëmendjen e shikuzve, për kam dëshirë që me të vërtet këtë matë men, olju edhe me nda, olju ti, veç me Zotin tënë, ti, me Allahun tënë, me nda. A pasi përpushon aktivitit jem, a do të të kjo se ka përshuar dhe besimim, pasi përpushon, që ka përndodhë me muatë? Unë e besoj se meditimi i tili i mirë fillt, ku përdoret si brom aktiviteti im që e kam zhluar të Ramazanit, do mos do, do të përdo një buk të mirë dhe pas të Ramazanit. Ka se një brom e kemi bërë, dhe ta është duhet që të meditojmë rrët i brumi, për të nga përduar një buk të këndshme të shishme, që do të vazhdan nga ushej dherë në Ramazanit, dherë në Ramazanit në arshë. Unë do të doja të shtoj, do në thotë në këtë drejtim, për arsuje se trajtimi është me të vërtet shumë interesant, edhe të gjitha gjerat lidhen të motive, apo më mirë të them të fuqia e motivit, për arsuje se aj që ka agjeruar në Ramazan, ndërsa pas Ramazanit i këthejet të vjetrës, edhe aj ka pas motivin fisnik, mirë po, ka qenë izbet, dhe nuk ka arritur që të gjeneroj forcët mjaftueshme për të vazhduar aj. Duat përmen një shembol interesant, një njeri i fjesht, i pashkoluar në një debat që e banë me disa, them, njerës të shkolluar, në mesin e cilve ka qenë një mjek dhe ka qenë një astrolog. Dhe kjo njeriu mundohet të argumentoj për vetën e vetë, për sieljet, për veprimet që i banë, se ato i banë për shkak se e beson botën tjetër, e beson dalin para Allahot balafacimin me veprimtarin e vetë. Ndërsa ata i thonë, i thonë nuk ka botë tjetër, pëse e lodhë vetën të ndëgjë katë. Puno për këtë botë, edhe këtu do të përfundoj shdo gjënë, nuk ka botë tjetër. Duke patur parasyur se ata kanë qenë matë ngritur në arsimim, ndërsa kjo e ka patur fuqin e besimit, mirë po jo edhe fuqin shumë të argumentimit edhe të debatit, në fund dorzohet edhe u thot, Shqiqani, thot, nëse me të vërtet, unë e kam gabim, atëher një pjesë e mundit tim do të shkoj hoqë, mirë po prapë për këtë botë nuk do të humbë asgjë. 
nga se edhe unë e bëj mundin që e bën ju për këtë bot e bëj edhe unë. Mirë po, shtes, asaj e bëj mundin për botën tjetër. Mirë po, nëse ju e kini gabim, atër vaj hali për ju. Do thonë, nëse nuk i kini përgadit për botën tjetër, kini pënup vetëm për këtë bot, e kur dilni, do e shini se do të ketë bot tjetër, atër vaj hali për ju. Gjitha gjerat lidhen me besimin e njeri ju, do në thëtë me besimin në Allahun, po dhe besimin në botën tjetër. Kur jemi të besimin në Allahun dhe në botën tjetër, të mesem saksisht të kato shka që cilat pëndikojnë që njerëzit janë shumë të përkushtuar në Ramazan, po me të kaluar e Ramazani zbet besimit tyre. Të mbesim pak se ogja e njëse përmendje dhe atë disa shka që por me konkretisht do doja nga ju të përmendin edhe disa të tjerë. Unë mendoj se qëllë si problemi të është mos njohja, mos njohja e mjaftu është me Allahot fo Shqiplot. Dhe në thot njerëzit din për Allahon, mirë po nuk kanë konsiderat të mjaftu është me për Allahon. Dhe këtë Allaho e ka formuluar në Kur'an si problem i cili undodhë njerëzve. O me kader Allah e haq ka kaderi. Njerëzit nuk e respektojnë Allahon ashtu si Allaho e meritan. Ashtu si Allaho duhet të respektohet. Dhe Krejtë varet se sa hapsir ka pushtuar të themi dashuria jonë ndaj Allahot fuqiplot, frikë respekti jonë ndaj Allahot në zemrat tona. Nëse vërtet e ka pushtuar maksimumin e hapsirës, atër s'ka dyshim se zemrat do të bëjt lider, udheqës, trupi do të bëjt ushtar i dëgjueshëm dhe i disiplinuar, nuk do të ketë letë, po me gjitha të do të jetë i dëgjueshëm. Ndërsa nëse në zemrën e njeriut nuk ka hapsir të mjaftueshme për Allahon, Atëherë aty do të mbetet pjesa tjetër e hapsires, do të mbetet për epshe, për dëshira, për pasione, për gjerat të ulta, të pavlefshme nga njerë, ose në shumë të në rasteve të këqia dhe të damshme. Edhe në këtë rast, zemra prap bëhet lider, edhe trupi bëhet një ushtari dhe gjueshë, mirë po, ka dalim në mes asaj ka hrukton shembuli i parë edhe ka hrukton shembuli i dytë. Do në thonë njohja e mirë filë të Allahot fo qiplot, do të thonë tjetë një gja shumë e qartë për muslimanin. Pas taj, njohja e regullave të islamit. Shumë njerës me ndojnë se agjerimi është një barë. E në të vërtet, agjerimi nuk është barë, agjerimi është një mirësi e madhe. Dhe qdo njeri prej neve që agjerojmë edhe që mundojmë i jetën tonë të organizojmë si pas mësime e islame, e ka vrejt se Me të vërtet, me kalimin e dy ditëve të para të Ramazanit, e kemi vrejt se sa mirë ndihemi deri sa agjerojmë, sa mirë ndihemi deri sa bëjmë iftarë, deri sa ngritemi për syfyrë, deri sa falim namazin e natës, deri sa ledzojmë Kur'an. Ndihemi mirë për arsye se jeta jonë është organizuar, do mos do shmërisht, si pas një programi i cili është unikë për të gjithë. Për deri sa jashtë Ramazanit nuk e organizojmë jetën tonë, do më thonë me program unik. Antarët e një familje, ndoshta nuk ullen në sofër në të një të në kohë, jashtë Ramazanit. Për deri sa në Ramazan, detyrimisht ullen në të një të në kohë në sofër. Jeta shumë organizume dhe si e këtil, bëhet ma e dobeshme dhe do të ketë kuptim pak ma tepër. Atër, Hoxha Nisë, qëfar duhet bëjmë në mënyrë që kjo frim të jetë gjithmonë pjesë e familje sonë? Ne pësilëm Shka që janë më ato që i cekëm, nuk kemi që ka dalë më rësoj. Nga se nga njëre njerëzit ndëgjojnë një shkak pasaj tjetërin, a ka endet i qka tjetër, mëndoj se na nuk duhet kaluar në tjirat pa i shterër mi këto që po flasin për to. Një shkak i pejgamberi, sa sallem, kështë artë e këtë rëguari, sa sallem, kështë ojtë rëguari Allahot. Unë, me të vërtet, nuk po ditë lutëm që shpo lutë është të edhe më adhe, një shkak i ti. Unë nuk di ato t'i thurri, ato lutje si kur si po i bëjnë jafën. Po thujë se ka në mvlerësu vetën e ti. Dhe i kështë thënë i dërguar i sa sërëm, e qka thuti? Kështë thënë, unë thëmë o zëtë, ma jabë gjenetin dhe më ruaj nga gjenemi. Atëra i thaj dërguar i, edhe ne si dhe mirë dhe sajtë, unë edhe na këtë e kërkujmë. Mi po nështëta e shtojmë pak dikun e formulim ndryshe, ama kjo është që limë jafën. A ne duat them në basë, se nështëta kemi mundësit të formulim të është pak më ndryshe. Kemi mundësit që nështëta të përmenin në nëshka që kujtë i që kapën. Mi po me të vërtet, me të vërtet, unë kam një bindje se kuptimi i drejt i besimit është qilë se të gjitha këtë me përlejmë jafën. Unë e të kuptoj drejt. Për para ne, për shambull, unë mahanite me disë shemun Koran që i gjemë duke lezuar Koranin. Për shambull, kemi të kras të Musaut a.s. I cili, do të të ka shku të këfaraoni për të aftuar në fej. Dhe faraoni mërekullive që i shpalosi Musaut për të dëshmuar sakcin dhe vërtecin e mesajit ti, i quaj ti magji. Dhe i tha se do të cili unë e magjistar më të fëqishëm se ti për të ampush magjin të ndë. Dhe u dakorduan për të për të 
prezentuar gjithë kush aftësit e ti të magjive një ditë saktuar kur do të të buen njëzit të bëjmë të madhë. Dhe, ishte shumë e ditë se ajo që bënë të muson në kështë e magji, ishte mërkulli nga anë Allahut asë o gjenë. Dhe, u të buen se kjo është rast i gjatë në nuk është qëllim jem këtu, po është të këfune ato që ka bëdu me thonë, u të buen dhe prezentuan magjistarët magjin e tyne, nësa shkopen, shëndroshen, gjarpen duke levizë, në ku e diqka, i mahenit e njerëzit, i magjepës e njerëzit, e kështë më radhë, dhe filluan të ndijen se nga dhënyen. Por pas e hua dhe mu sa shkopen e ti, i sëllu u shëndrua realisht në gjarpër, me fuqin e Allahot asë o gjithë, dhe i gëltit e të gjithë gjarpet e tjerë, magjistarët e kuptuan se kjo në ko magjin, nga sa të ishën ekspert të magjisë. Dhe automatikisht, pas e pankët, u shëndrua në besimtarë, në paranën prej disa kriminal, magjistarë, njerëzë në mund që manipulanin me mend të njerëzëve, negativisht, në kati maj malë praktikë që në të bëa. Ishën shërbim të faraonit, dhe pasë u bindën, e panë se kjo qenë ka realiteti, u shëndrua në besimtarë, aqë të fortë, sa që i kërcënëj faraonit, do t'ja u këpu duart e këmbët, e do t'i vran, ju vetëm për suspendim, nga puna, por i kërcënëj me vrasje, Ma di ka anë, kuran ka anë, dhe u saliben në kum, fi gjithë i nëkël, do t'ju gëzhdas, do në ka arë kjo fi, në aqë thellë kom ju gëzhdoj, do t'ju gëzhdoj, so do t'ju futë mrena, mrena në trunë gjithë e pëmëve, aqë, aqë, denim i rëpt, me gjithat ata i thanë, bën që farë të duash, në hive në ka arë bindja, në hive me bindë se kjo është e vërteta dhe nuk jekim dorë nga kjo, gjyka për aqë që gjykon të nga se të gjykon këtë botë, nësa gjykimi supram i mbetë Allahot asë gjenë. Në është gjyka, kuptimi i detë i besimit, qëfar mrekulli e bënë teknikë, qëfar ndryshimi bënë kur kuptuat drejtë. A një kur kë kuptimi këti besimi, ka pas fuqi të mjaftushme, që nga magjistar, nga njështë presht, nga njështë gënjështar, të shëndronë në besimtar ka që sinqertë, ka që këmë gullë në besimi të tyne, gënjeshtar, po më nëjë të këti loje, në kemi magjistar, në kemi qka, besoj se do të bënd të besimtar në është të matë fëqirëm së sa atë hapsën. Andaj, unë nuk po të dëshërej që të kalej në shambu i tjerë, në pika tjera, nga sa të pastaj, normalisht, po i zbutin ato të parat, apër. Unë po i nësësoj në atë që të se ka të majërë tërën. Kuptimi i drejt i besimit, duke a bashkan gjitë edhe atë që hoxja e kreme tha majërët, njohja e drejt e Kjo është qilë që i shërimit i të gjitha problemeve dhe defekteve që sot në i vrejmë në jetën e njerëzve kur bje fjole për aspektin fetar të këta. E tërë është kjo, mu këtë e ka bërë i dërguar i sasëm kur ka qenë në meke. A e shja gruja ti, thot, gjeja parë që zbriste në meke, ishte besimin Allahun, bota e përtejme, gjeneti, gjenemi, e kështu më radhë. Do në kështu të njerët kalitëshim, kështu të njerët edukoshim. Dhe a e shja tha, po të zbriste në fillim, urni për të braktisur alkoholin, për të braktisur vejës të këshia, do të thënin me kasit nuk i braktisim kur. Thjesht të rëgën një përvoj të një suksesi. Filimesh kështë në ngulitër i dërguari, së rësën në zemërët një në besimin, dhe kuptimi të të këtë besimi pasaj, kërë e kështë në kuptuar drejt, pasaj kështë të përduar ata shemë i mahnis, që nësët i ledzojmë, dhe mahnitemi dhe quditemi se a thua valë ka pas mundësin të njëre, të ndodhin shembu dhe tjilë, të braktis një një vendin e ti, familjën e ti, të hikë nërë nga pasurja ti komplet, të rëzikoj jetën e ti, familjën e ti, në fund të fundit edhe të vdes, e që dhe dhe ishte një luftar, armik i pegamberi sa sërëm, të është bëhet një mbrojës i denjë, qka është këndërshim që ka bërë? Të gjitha shkacet shpijen të kyshkak. Kuptimi i dhejt i besimit në Allahun. A une e kuptej dhejt këtë besima për ju? A po une s'ka menu shumë për këtë punë për? Mu në bje ka njerë me nësa njerës, për shambull, tash normalisht kontaktë ndryshme, besën në Allahun. Por pytja e dytë, për shambull, sa një Allahun të Allah s'ka menu apën? Automatikisht të jeshe se a i ka një një kuptim si përfasur vetëm. Kur nuk është sëllu në atë meditime që se ka mejret apën? Ullu, dhe me ndo, a e din që farë zuti i ki besuti? A e din për akuj do të qëndrësh nesër? A e din, si kur se ka ndodhë nga djetarë të mëhershëm, e kapin Kur'anin dhe e pëthnin, duke thënë, kjo është mesajë i zotit dërguar neve, gëzim i madhë, kam pa e kanë di vetën të ndëruar, të privilegjuar, pëse kanë dirën të kanë dirën të agjerojnë Kë thëllim në kuptimin e drejt të besimit. Kë pasaj i shpje njerëzit që të ndryshojnë, ka se ka ndryshuar njerëzit e matë maj, 
Në nuk mundim kur të jemi më të këqisë ata magjistarët. Kur? Ka që spaku kemi një tro besimin në vetën tonë. E kur ata i ka bërë të atilë, që ka bënë mëneve, po që ne e kuptojmë dhërë këtë qështë jafët. Pra e për fund, po të më thonë që më së të harrohet, gjdo shka këtë tjetër, si e të kjo. Dhe nuk preferoj që të kalojmë në shkash e tjera, apo të fokusojmë në tjera, apo të klasim për tjera, pa e shterur mirë të folit dhe të kuptuar dhe të medituar, edhe të shkaku që e kemi quatur kuptimi i drejt i besimit në Allahun Azogjel. Atër hoxha, Anis Allah, ju shë për bleft, kacaj për këtë pjesës e partë këtë emisioni, sigurisht do të rikëthehemi bashkë për të fashduar edhe me atër me që farë për mbyllet kjo muaj i madrishem i Ramazanit, do të flasim bashkë edhe për festën e fitër Bajramit. Të ndëruar të rishikuas, do të ndahemi për pak, ju vazhdo në tjeni edhe me te i me emisionin tonë. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم Assalamu alaikum të ndëruar të lishiku, së rikë thejem i sërish në studio për të bashkë biseduar me mësafire tanë. Hoxha Kerem të të mund të në të regoni saksisht qka të duhet për pas Ramazanit? Po, para se të flasim për pas Ramazanit, unë mendoj se praktikisht pasi që gjendemi në dekaden e tretë të Ramazanit, në vjetë ditëshin e fundit, atër është mirë të ndryqojmë një aspekt interesant, aje që ka ndodhë që e ka prijetuar vetë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam dhe si pas asaj që transmitohet në në transmitime autentike, kur ka ardhë vjetë ditëshi i fundit Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam e gjallëron të natën e ti me ibadet, i zgjën të familjarët e vetë dhe e shtërngon të rripin. Shtërngimi i rripit i ka dy kuptime normalisht, do në thotë edhe tërheqje në jetën intime bashkëshortore, për një kosisht edhe angazhim, do më thonë serios për të kryer pun të ditës, angazhimi plotë, si kur i ditës që duhet të bëhet natën. Muslimanët nuk duhet të harojnë se tash është finalia dhe të gjithë garuesit në botë, në qëfar do disiplinë të qofshin ata, e kanë të qartë se në finale do të jepë të maksimumi. Në thotë fillimi, starti mundët të jetë me ngeci, me kështu me radhë, mirë, po nëse finishe është i mirë, atërë s'ka të shimë se a njeri i shpreson se do të fitoj. Edhe muslimanët në këtë kohë, do në thotë, e kanë finishen dhe për këtë arsyje do të të regojnë seriozitet të veçantë për pjesën e fundit, për pjesën e mbetur të Ramazanit. Kësaj, këti seriositeti, dhe në thotë, i ashton vlerën, ose i ashton rëndësin, akoma edhe fakti se Allah Azhe Vëgjel në këtë kohë e ka vendosur premin, apo të them super premin, fjale është për natën e kadrit, e ka vendosur Allah Azhe Vëgjel në këtë kohë, natën e kadrit, e ka fshehur ate, nuk në e ka lonë të tadim se cila ashtë, mirë po ka insistuar që ne të kërkojmë, dhe nëse e kërkojmë duke ju përmbajtur udhëzimeve të kërkimit, kemi garantë se do të gjejmë. Ndërsa nëse e gjejmë, atëherë më nuk do të ketë, nuk do të ketë munges fati, nuk do të ketë munges lumëtorie, nuk do të ketë munges shpërblimi, në thotë pas asaj gjetje. Për këtë arsyu e pra them se, pa marësi e shpëse ndoshta fizikisht në një farmyre jemi lodhur, dhe Ramazani e ka, i ka lënë gjurëm të veta, dhe kjo është esenca, në fizikun tonë, me gjitha të nëse shpirtrisht jemi ngritur, atëherë duhet trupin, akoma edhe pak të lodhim, por të arim për fundimin e Ramazanit, duke i fituar ato të cilat Allahi madhruar, në i ka ofruar, ashtu sigur se thotë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, a i cilin e arin Ramazani, e nuk del i falur për i ti, a i me të vërtet ka humbur shumë. Nëse vërtet, Allahu në ka dhenë shëndet, në ka dhenë jetë, në këto dhe ditë të fundit Ramazanit, dhe nuk e kemi qëluar natën e kadrit, nuk i kemi shërbyr natës e kadrit, atëherë me të vërtet kemi humbur shumë. Pa, atëherë Allah ju shpërblet, po që ndëruar, në të rego, paka shumë për vlerën dhe rëndësin e kësaj natë. Kjo natë vetë nga em një saj në eftë kuptojnë për vlerën e saj që e kaftë. Pjela kader në gjunë arabe, ato që ka në e prezentojnë djetarët, silet rrëth tri kuptime dhe Kuptimi për është kader, do të të vetë pozit, vlerë. 
andaj, ja për të kuptuat se me gjithë që Ramazani të rrësht me vlerë, apo veqohet për i netëve të Ramazani një natë që ka vlerën ma të madhe. Andaj e para kuptimi së është natë me vlerë. E dyta, kader në gjunë arabe ka përshilim caktimin, si kurse e ka përmen zotë i Gjellë e Gjellë e Lu se këtë natë në ndahen caktimet, në këtë natë bëhet një lej caktimi që ka do të ndodhë tokë për vitin e arshëm. Përndaj, para ndot është fatë jetë për ndahet në këtë momente. I dërguar i sërëllahu alë sërëllëm kështë të tradit të agjëran të taneve dhe tajteve. Jashtë Ramazant. Dhe kërë është pytër pësa agjëran këtë, ka thënë tanën është dita që kam lindur dhe duat është në i vazhdimisht me agjërim, nështë të ajten është në ngritja javore e veprave të kallahu azë gjellë. Në ngritën veprat e një njëriu që ka bëgjat javës, andë i kam dëshirë që kur të prezentohen veprat e mija për Allahot të që lej agjëruashëm. Do të njërë të kërkosh, po si kurse njëriu për shambull, për të rezultatin e projimeve. A ka kaluar, a s'ka kaluar, apo rezultatin e pranimit, a është pranua, për nuk mund me flajtaj. Edhe në që të të në të në dhëndshëm të flanë, mendja, do të shkonë vazhdimisht të qëka do të bëhet me mu. A do të pranona, a do të punësona. A dhe dhe në këtë natë në danë, qëka do të bëhet me mu. A do të jemë këto, apo do të ndodhë kjo, apo a ka një fatkesi që pret me mdodhë. A ndaj dua që me të vërtet, këtë pritit të shënej me adhurim, me afrim të kallahu azo gjenë. Për dhe kjo është dhe simbolika e kadrit që në këtë natë të fokusohemi sa ma te për në adhurim dhe në kërkim të falis të kallahu gjenë. Ola nga se falja është pengese fatkesive. Mua është si kurse mëkati është hapje dyre të fatkesive. Për dhe në këtë natë një masë shumë të kërkojmë kërkim të falis, që të mbyllën dytë e fatkecive, mund e atë natë kur të caktuan fatkecit. Dhe e treta kader, që e kam rëndë jetar, është në vepra që bënë këtë natë kam pozit pasashme për dolim ga netë të tjera. Në një dhe natë është e vlefshme të falis, në një dhe natë është e vlefshme të ledzësh kur anë, në një dhe natë është e vlefshme të japë lemosh, në një dhe natë e ka këtë. Mirë po, në këtë natë, vlera saj, qmimi i veprës, sa që Zotë e ka përmenë në Koran, bëhet sa një mi muaj. Dhe zakonisht njërët kur flasin për një mi muaj, thë nata e kadrit vlenë sa një mi muaj. Jo nuk vlenë sa një mi muaj. Allah o gjellë le ola kur thot për natë në kadrit, thot, hajrun min elfi shëherë. është me emir sa një mi muaj. Por sa është me emir sa një mi muaj? A për një mi muaj tjerë, a për për djetë mi muaj, a nuk e dim për sa është me emir. Me për Allah o përna thot, se e keni të sigurt se është me emir sa një mi muaj. E sa është pasaj për te kësoj, në nuk e dim. Në përëmdë një natë që vlenë më shumë se një adhurim të vlenë pagu është për të, po thua se ke krya të adhurim plët 83 vite. Plët 83 vite. Do më përët për një natë. Pra e kjo është një natë e posaqme, si kur që disa nga djetarët e kanë quajtur të nata jetës. Dhe me të vërit është nata jetës. Në këtë natë, po në përënon adhurimet, në këtë natë, po e jaqëlluam të kërkojnë falet e kalau gjellë lewala, Antaj, atëhere, do të sigurojmë në bagajin e veprëve tona, do një fond të të tri vjeqar, do në të të veprëve të ndryshme të mira, e që Zotin qofë se për një vjetë e ka pranuar, dhjetë që farë është polimi, e mos lasëm për të të tri vjetë tjera. Kjo e vetëm për këtë Ramazan, e kujen e të të kaluarit, e kujen e të të ashmet, në shikoj begatina Allah o gjellë lewala, si i ofrën njërë mundësi që ata me pak të fitojnë, të fitojnë, të fitojnë shumë. Atër ne urojmë që kjo natë nga përfshime më shire në Allahot, e tani hoqë të flasim pak për atë se me qëfar kur urzohet kjo muaj i madhërishem i Ramazanit, flasim për feste në fitër Bajramit. Cila është simbolika? Pa dyshim, si kur zdo pun njetën e kësaj bote që njeri u kur e kur urzon me sukses i avlen të gëzohet dhe kjo është logika e cila dominon të njerëzit e cila funksionon në jetën e njerëzve dhe këtë logikë Allah i madhuruar gjithësësi e ka pranuar dhe e ka patur parasysh dhe kësisoj i ka bërë festat islame, legjitimimi i festat islame është bërë në bazë të punës angazhimit dhe aktivitetit dhe suksesit që e arim në kohën e cila i paraprin festas festa e fitur bajramit, pra është festa e madhe e cila e cila shënon përfundimin e agjerimit e shënën ditën e gzimit të muslimanit për cilën ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam të them e shënën ditën e gzimit të par të muslimanit për cilën ka thonë i dërguar i Allahot Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam lësa imi farxatan farxatuna enda fitrihi o farxatuna enda liqa e rabbi a gjerua si i ka dy gzime gzimi i par është në ditën 
ose në kohën e fitrit të ti, që kjo mund t'i ketë dy kuptime, koha e fitrit është koha e iftarit, po koha e fitrit është edhe koha e fitr bajramit. Do thënë është përfundimit ditor i agjerimit edhe është përfundimi mujor i agjerimit. Përfundimi mujor i agjerimit pra është dita e fitr bajramit dhe kjo është gzim me të drejt i muslimanit. Dhe është gzimi i dytë kur do të dalë njeri u para Allahot për të shijuar shpërblimin për vej pra të që i ka bërë. Dita e fitr bajramit, festa e madhe, është fest me të drejt për arsye se njeri u i gzohet suksesit, i gzohet rezultatit dhe Allahi madhruar në këtë form edhe i ka dhonë mundësin që pastaj njeri u në një farë mënyre në suaza të të lejuarës, në suaza të kanalizuara, edhe të gëzohet, edhe të dëfrehet, edhe të mos efsheh gëzimin e vetë, por gjithë një të shprej ate edhe të shfaq ate në mënyra fisnike. Si duke i vizituar njëri tjetërin, duke i uruar njëri tjetërin, duke bërë dua për njëri tjetërin që Allah t'i ketë pranuar adhurimet që i kemi bërë e kështu me radhë. Dhe normal, ditën e fitër bajramit e arrinë edha e që e ka azuruar Ramazanin, e arrinë edha e që nuk e ka azuruar Ramazanin, mirë po, po të kishim mundësi që ti detektonim, ti masnim, ti registronim ndjenjen e njerit edhe tjetrit, të azuruesit edhe jo të azuruesit, atëherë sigurisht se do të bëhe e qartë se qëfar gëzimi është dita e fitër bajramit edhe qëfar dëshprimi është për atë i cili sa do pak ka ndërgjegje dhe mendje i cili nuk e ka arazuruar Ramazanin. Allah ju shkër blift, hoxha e krem, e tani hoxha njësë do të mund të në të regoni se a ka ndo një form të caktuar se si duhet të festuar vajramë. Nërmërështë ato që i përmeni hoxha e krem përfrien në të formën, në kondë një form të caktume, do të të këto përfriet e reguli i përgjithshëm ku thuat se gjdo form është e lejuar përveç asaj që është ndaluar. Andaj një i bashkan gjitemi, dhe më thonë festimeve, të muslimanëve në tërë botën që festojnë ditën e bajramit. Nuk jemi në të pasaqëm. Por, edhe pse festojnë njëtën dit, edhe pse festojnë me të njëtën motiv për shkak se kemi përfunduar, me gjitha dalimet egzistojnë. E festimeve egzistojnë dhe këto dalime mes njerëzve, që njerëzë jemë suar tradicionalisht i kultivojmë, si e festojnë bajramin, feja nuk i ka renuar, por i ka reguluar, dhe i ka sistemuar mbra në vlerave që njeriu mos të shfrenot që në emër të një fest e fisnike të bën vepra jo fisnike. Kjo është e këtëra që feja e ka bërë. Pëndryshe, ne i festojmë pak më ndryshe sësa arabët, ne kemi pasë rrasin të studimet e ka arabët atje të jemi edhe në Arabinë Saudite, po edhe në Egypt, edhe vendet dhe tjera. Do në gjithë vend e ka një form të caktu me të vetën se si e shprej dhe më thonë fesin e bajramit. Nësa vene dalin familjerisht në për fusha, në për pikniqe, atë e fesojnë bashkërisht. Të këni është vizit në për se pija, dikun, andaj kjo kolerit i festimit, me të vërit edhe pasunan dhe begatan këtë fes dhe të regan me të vërit e se islami është fe ndërkomtare, globale, e të gjithë njerëzve. Nuk i pengan asë kujt për ta manifestuar formën e vetë të festimit, për disa i është mëna kufive fisnik dhe mund të fes që feja në mësën për ta. Andaj them që vizita, urimi, lutja, që e tha hoxha, pëse ju edhe dalem piknik, pëse ju edhe me dalem nga njëre na të këne ndoshta më te përfesojmë burat se sa gratë. Gravi bi një barë me amadhët, që ndurin shtëpe, pret musafer, ashtu dhe të lodra me iftare, plus ushimi, me ne që duhet të kushtot aty në pak rëndësi, që burri, kras, pritës e musaferve, të merë familjen, në del dikun me ta. Me të vërte që dhe fëmija dhe familja, gjithë duke është pretën se është bajram. Mos tjetë, dhe më thonë, lirim, me thonë, i brengave, i galeve, veç për neve, po tjetë për tërë familjen, që dhe fëmija me dhe të gëzonë, të adinë se është bajram, të marrë fëmijët me vetë në festa, në përurime, edhe në pikni që pëse, pëse mësë më të alë dikon. Dikon është atë po që shumë më shilë dirë ditë në bajram e ta. Mos po thamë me më shilë në shatë ditë në parë, po ditë në dytë. Me gjithë një kotë saktume, kur të mërën që nuk frekëntoj mësafir, dilë pak me tafla. Me blinë një dorat familjës. Mësë spaku me organizu me gjithë ata mësafir potencial që do të kishin me ardhë. Se jo, që me dërëtit, ambienti, ambienti i bajram me nëjë që duhet i përshin të gjithë, pa për ashtu asken. Ma di dhe forshin. Nga se ne adim, për shambull, aja që ka është para bajramet, mes fundit Ramazon dhe para bajram, dhe sada katull fitri. Një shumë simbolike që shpagun a gjerusi, atë që ka bërgja të agjerimit të ti. Dhe kjo është një njërë, sa të kallit fitrë. Në këtë sa të kallit fitrë, nuk jepët, nuk lagëritët vetëm kush, vetëm agjerusi. Por edhe fmiju në djepë du të dhëmë për tafë. Që edhe e tjetë pjesë 
e këti angazhimi. Ma dhe djetarët e kam përmen që të thmiu që është në barë, kune në nësë është mirë që të japet për te. Edhe pëse nuk kalin, mirë është të japet për te. A në qovë se i pët për te, për japet të kuptot, se dhe kjo për fut në të klimën e përgjeshme të agjerimit. E pëse të preashtot atër nga klima e përgjeshme festimit, duhet të gjithë të përjetojnë gëzimin e fesë së baramit. Dhe me këtë fesë, me të vërtet, na të kujtojmë një gjë, që duha të përbyllim me këtë, të kujtojmë një gjë. Se kjo botë, sa të që ka të lashe, sa të që ka probleme, sa të që ka nga njërë angazhime, të dim se dhje koha për të dhënë fund angazhimeve nga rkeseve. Edhe në këtë botë, si kur se të kohë gjë, ka gëzim, por paramendoje bajramin e ditës e gjukimit, kur dhe që para lau të manuar, dhe të gjithë njërë gjenë të trisuar, të gjithë njërë gjenë janë stres, se që ka do të ndodhë me ta, gjëhnimi nga një anë, sprovat nga njëra anë, e kështë mëra ato që janë përmendur, se do të ndodhin, në rrët ti i gëzo është takim me zotin tëndë, nga se edhin se bagajri i vepërve të tua është aj që të gëzën, dhe të thëtë Allahu i manuar, ti ke bërë këtë dhe mori fund nga gjimit, mori fund lodhe e ote. Ma dhe si kur që kanë dësa dite, do të pytët njëri u, a ke hek do njëre, a je lën do njëre, po sa të futet në gjenet një moment të saktuar, do thëtë, o zot, une kur nuk kam hekur, po thua se gjithë mund kam kaluar mirë. Kjo është simbolika kryesore e bajramit, në që ta kuptar se në këtë botë për knazësh, ende nuk e po, ende dhe ndërsa, ditë në dytë ka mundësi me të vdekë dikush nga të atë familjes, ka mundësi, dhe me gjithat gjenë motiv të stimulosh e të festash, me gjithë frikën se ka mundësi të vindë dhe një fatkeci, para me ndaj një gjenet që s'ka mu frikë, merë fund kërsnimi për shdo rëzik, nuk e dhe nësa ka me të vdekë dikush, asë nuk e frikë se kemë usmu, asë nuk e frikë se do të marë në fund begatit, gjithë rësën është të përhershë ma thonë. Në parë më ndaj kënatin e këti bajrami, ditën e takimit ma Allahën, subhanë e të rëllë, e që rësë Allahën gjellë lëvëlla, si kur që përna e mundësën të kororizojmë këtë Ramazan me bajram, dhe me fesë, të në kororizon edhe jetën tonë, me të vërtet fundin, jetës tonë të jetë i kororizuar me falin nga Ate rogjë ndëruar Allah ju është përbleft, ndërkohë gjaj krem do të mund të në të regoni se është fakt e këne është bërë shpërhi që kjo feste festohet edhe në mënyrë islame, por në disa razë edhe në disa mënyrë atë e qëtitshme do të mund të në e përmendë një ato. Po është shumë e vërtet se unë thash, fest e vërtet bajrami është për atat cilët janë përvjelur gjatë muaj të Ramazanit, janë lodhur, janë angazhuar, kanë bërë sakrific dhe ata Ata janë të vetëmi që kanë të drejt të gëzohen. Mirë po, një nuk kemi drejt të aprivojmë diken tjetër që të gëzohet qoftë edhe pa edhe pa investim, edhe pa të drejt. E ke që ashtë se nga njerë, disa njerës shfritzojnë, ose më mirë të them, ndoshta edhe keqë përdori, ndoshta nuk është fjalë e randë me e thonë, festën e bajramit për të bërë gjerat cilat absolutisht nuk kanë lidhje me bajramit. Për shembol, manifestimet e ndryshme, sigur se i quajnë ato mbrëmje muzikore me rastin e festës së bajramit. Me filan këngtarin, me filan artistin, me kështu me radhë, këto me të vërtet është keqë përdorim i festës së bajramit. Për arsyje se, ajo e cila ushtrohet aty, ajo e cila ushtrohet në ato organizime, prej filim dherin në fund janë të gjitha në kundërshtim me porosin e bajramit, të gjitha janë në kundërshtim me mësimet që burojnë për e Ramazanit, edhe të gjitha janë në kundërshtim Për këtë arsye, unë duat të them se krimin më të madhë që e bëjnë ata njerës është se servojnë diska e cila është jo islamin në emër të festë të së bajramit dhe me këtë pa dyshim se e ngacmojnë zemrimin e Allahot fuqiplot. Këtë e bëjnë të prirur normal nga dëshira për të arritur derit e përfitimet materiale edhe normal njerëzit e këtil nuk për ta do të ishte mirë si kur bajramit për sërite i ndoshta një dhjetë herë gjatë vitit se do të bëheshin sezona të përfitimit të kësaj natyre. Me gjitha te, kjo është shumë e pavend. Ndërsa një gjatë tjetër e cila për keqardhje u ndodhë njerëzve të mirë ose edhe tjerëve ndoshta që si kanë shërbyrë Ramazanit ashtu si duhet është një praktik cilën unë mendoj se muslimanët nuk duhet të bëjnë duhet të braktisin. Ajo është vizita ose vizitimi i varezave në ditën e bajramit ose hapja e derës për të pame në ditën e bajramit, nëse po e zam një muaj ose dy muaj ose tre muaj para bajramit ka vdekë dikush dhe kjo është bajrami i par, tash familia për të shprej piklimin e tyre, pse të dashërin tonë, pse familjarin tonë nuk e kemi në këtë bajram, e qesi një karige para derës për të shku njerës dhe për të ngushlu. Unë mendoj se kjo është një hapje e panevojshme e e e e plagëve të piklimit për vdekjen e personit të cilin e kemi dashur gjithësësi, ose edhe vetë vizitimi i varezave dhe në thotë nuk duhet si pas udhëzimeve islame, nuk duhet bëhet në kohë të caktuar, e aqë më pak të bëhet në ditë të bajramit, në ditë e cila është kohë e gzimet, është kohë e të gjallëve, është kohë 
e dëthrimit të lejuar, e asë se si kohë për klimit edhe kohë varezave dhe e vizitimit të varëve. Andaj, unë shpresoj se njerëzit do t'i kuptojnë drejt këto gjana dhe vërtet të kryojnë atmosferë. Në vend të vizitimit të varezave, le të vizitojnë të gjallat. Le të vizitojnë dikush nga farefisit cilin ndoshta nuk e kemi vizituar për vitet të tëra. Dhe të jemi të bindur se për këtë do t'kemi shë problem shumë matë madhë se sa kushe t'i shfarve për të kishim bërë. Ndërsa ata cilë të organizojnë mbrëmje muzikore, në vend kësaj le të organizojnë do një aktivitet kulturor i cili nuk vijen në deshme mësimet islame, qofta e mbrëmje kuranore, ose ndo një tribun, ose ndo një arktim, program arktues për fëmijet e muslimanve ose kështu me radhë. Këto nuk kam problem. Mirë për mbrëmje muzikore, në cilin ka shfrenim, në cilin ka pimi alkoholi, ndoshta përdorim edhe të gjonave tjera, matë rezikshme e kështu me radhë, kemë të vërtet nuk përkanë me kohën e bajrami. Atër, Hoxha Krem, Allah ju shpërblift. Ndërko, Hoxha Anis, në deri me tani bashkë biseduam për agjerimin, Ramazanin komplet për djediqin e fundit, bashkë biseduam për natën e kadrit dhe për festen se si duhet festuar pra Bajrami, se qëfar simbolizon kjo fest. E tani do doja një përmbledhje të shkurëtër, një mesajsh për gjithë të lishikuasit. Me të vërtit u thanë gjera me rëndësi dhe pa dyshim të dëbishme për të gjithë shikuasit që unë e përsëri po insistojnë na që e thashme e rëtë, duhet meditojnë rëtë tyne. Ma që mështë tjetë me të vërtet një emision që si kurse emision të radhës që shkojnë, për mendoj se ka mesajë që të i kalojnë Ramazanin, të i kalojnë Bajramin, janë të dëbeshme me të vërtet për konceptin e për gjithshum të kuptimit fest të këtë një njëri. Pra ndaj, unë mesajë e mështë që të kuptojmë a që djetarët e ka thënë me herët. Se e dunja saa, kështu ka thënë djetarët, fe gjallëha taa, në form të pak të rimuar, kanë thënë se kjo bot është një orë andaj letjet në nërshrim dhe Allahot asë o gjerë. Edhe ne që jemi lodhë, në të kuptimin, jo që jemi lodhë, jemi knaqë, por në kuptimin e jashtëm që dikurës në shikonë me agjerim, në është të dhe me prishet e gjumit natën, shkaj Ramazani. Shkaj Ramazani dhe për neve pa dyshim shënën një mërzi, në këmën të mshefi, nga se ka që një shansë e madhe për ne për sfituar dhe për të knaqur në lullet e ndryshme të këti muaj dhe të këti kopshet të bekuar që zotë në ka ndëruar më të. Andaj, për them që ata që nuk e agjeruan në Ramazanin, ata që nuk e begatuan këtë muaj me adhurimet e tjera, të ke fundit për diri sa ka jetë mundësia për të këthyrë të kalau gjelle ola është. Nga se njeri unë nga njere i dëshpruar me të kaluaran, i dëshpruar me dështimet në fush në fesë, i shëndrën ato në zingjir që e prangosin për të vërduar pas taj në përmisimin asa që ka ardhë. Për këtë arsye duhet të përmbyllë me një shemblë që kam dësirë shpeshere të përmendi ku është takuar një njeri me Fodali Ibn Iadin. Fodali Ibn Iadin ka qenë djetari madhë. Njeri që fatkecisht një pjesit dhe ka kaluar si rebel për pasaj shpenduar dhe aqë fuqimesh e shpenduar sa që pëndime e ka shtyar dhe në shkallë të djetarve për mështë hup shprezën të kur se a ki mundësit të kthesha jo. Dhe njëri i kështë takuar, i kështë të thënë më këshila djetar, i kështë të thënë sa vjetë i ke, i kështë të thënë i kam 60. Ka thënë qenë ka afer me mëri, se mosha gjerë vjeqare, është një mosha që vesh të bënë një konkurent potencial për të largun nga kjo botë, pa dyshim. Dhe po se ndëgjej këtë këshil nga aj, i tha atër që farë më këshilën, aj tha një këshil që me për mirësoje atë që të kam betur, qoftë edhe një ditë, për mirësoje atë që të kam betur, të falë Allahu për atë që ka kaluar. Andaj, për mirësoje atë që të kam betur, duke reguluar, duke u përmirësuar, duke u pënduar, për të kaluarën, të falë Zotë i madhënuar. Dhe shpesa që këtë jetë mesajë i gëzimit në ditën e bajramit për të gjithë neve. Atër, Allahu ju shpërbleft, me mesajën dhe nga ju, Hoxha Ekrem, do e përmbydhëm këta emision اللهم مضروار ثات قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعون ثواي مرسيس ذم شير الصلاه التي جزاها نيرزت إن جس أيش ما مير سجدت سلن أتا أفت أجرم بلاين ندوة تكيم براسيوس الزوتي رمضان ترست الزوتي إذا يكوه وتير إذا يموي وتير أي تلي كم بيولر دير تجهنمة من رمضان ذي كهابر دير تجنيت بس رمضان نكيم بيول دير تجنيت أي تلي كشلو كالشوار مشير تبلش من رمضان نكيم دال مشيرنتي إذا بس رمضان عندي كونفرم نيريو 
i cili i kupton këto gjëra, duhet të silemi edhe ne. Nas një mënyrë nuk duhet të hekim dorë, ose të shkëpusim shpresa tona nga mshira e Allahot fuqiplot. I porosis të gjithë ata të zelshmit, ata të mirët, ata të devotshmit, i badet gjithë gjatë Ramazanit, që të mos ndalen. Le të vazhdojnë, për arsye se kjo duhet tjetë porosia e Ramazanit. Atëherë në emërë të të lishikuhësve, ju falim dërëj të dyve, për zemërsisht, Allah ju shpër blefë që ishe të pjesë e këti emisioni. Knasia ishte e jonja. Të ndëruar të lishikuhës, edhe ju pa dyshim ju falim dërëj që vazhdojnë të shoqërohani me ne, dherin e takimin tonë të radhës, pa që amshira dhe begatit Allah të qofshin me ju.